Ibuprofen kostet halt 2 Euro, kaufst dir irgendwie für 79 Cent eine Mango, die um die halbe Welt gekauft mhm. worden ist und hast sowieso ein Handy, das ist so viel Luxus, der vor 500 Jahren mhm. völlig undenkbar gewesen wäre, selbst für Könige. Brauchst du überhaupt ein Ibuprofen oder gibt es da nicht vielleicht Sachen, die umsonst wachsen? Willst du wo anpflanzen, dass es genug ist für 80 Millionen Menschen in Massen für quasi keinen Preis raushauen? Außer dem Preis der, der Welt. Von was geht die Welt kaputt? Ja, von dem Mechanismus, der, glaube ich, dahinter steht. Ne? Dass wir uns rausnehmen, dass wir für alle Menschen Ibuprofen-Tabletten produzieren möchten. Machen wir ja nicht mal für alle Menschen, aber das ist ja so ein bisschen äh, äh, der Vorsatz, was vielleicht auch gar nicht so sein sollte. Also ich habe das Gefühl, dadurch bringst du ja auch die Welt äh, außer Balance, was sie uns ja auch zurückgibt. Also das ist ja, sehen wir ja, merken wir ja. Was ist denn wichtiger, die Welt oder die Menschen? Ja, ich glaube, das ist ähm, so, wie wir uns einschätzen als Mensch, der das Ego, was uns treibt, ähm, denken wir und auch ich am Ende des Tages würde wahrscheinlich den Menschen retten, aber das ist natürlich nicht, das macht im Großen, äh, wenn du dir das von außen anguckst, ja absolut keinen Sinn, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, wir sind, ja, wir sind ja noch nicht fertig, wir stecken ja mitten in der Evolution und ich glaube, das merkt man uns auch ein bisschen an, weil es halt diese Denkfehler gibt und wir uns nicht gegen diese Denkfehler wehren können. Ich meinte meine Frage ein bisschen anders tatsächlich und wir sprechen heute viel von Klima und mhm. wir müssen ja die Natur schützen, was ja alles richtig ist. Mhm. So, dabei, am Ende des Tages, der Erde wird es viel besser gehen, wenn es keine Menschen gäbe. Ja. So, das heißt, wenn man Klimaschutz konsequent zu Ende denkt. Müssen wir uns alle. Genau, ja. das Beste, was du fürs Klima ja, machen klar. kannst, ist sich umbringen. So. Wir müssen wahrscheinlich einen guten Kompromiss finden. Genau, und da, was heißt Kompromiss finden? So, was ist die Aufgabe der Erde? Mhm. Hat die Erde einen Selbstzweck? Mhm. Wenn es quasi keine Menschen auf der Erde gäbe, also wäre das gut, wenn wir uns alle selbst umbringen würden, dann gibt es keine Menschen mehr und dann übernimmt die Natur wieder. Ist dann der Welt geholfen? So, ist, I don't know. Mhm. Und es gibt sicherlich sehr radikale Ansichten, die sagen, ja, das wäre gut für die Welt und ich mache den ersten Schritt. Das ist wahrscheinlich Schritt. der nächste und Schritt. Der einzige Grund, warum ich mir das, selbst, das Leben nicht nehme, ist, weil ich zehn Leute umbringe und dann habe ich was für, für den, den Planeten getan. Das wäre auch eine gute Storyline vor Gericht. Das kommt sicherlich vor. Ja. Also es gibt so Diskussionen, habe ich mal, keine Ahnung, wo ich es aufgeschnappt habe, aber dass Menschen Klimaschutz so ernst nehmen, dass mhm. sie sagen, wenn ich die Treppe hochgehe, verbrauche ich mit meinem menschlichen Körper mehr Ressourcen, als wenn ich mit dem Aufzug fahre. Also ist es sinnvoller. Die CO2-Bilanz mhm. der manuellen Treppensteigen ist höher als der Aufzug. Mhm. So, also sollte ich doch, um die CO2-Bilanz ist super wichtig, den Aufzug nehmen und nicht die Treppe steigen. Mhm. Ja, aber die Treppe steigen ist wieder gut für den Menschen. Ja, ja, klar. So, was macht man? Ja. Und ich glaube, dass so das, was wir sind und was einen Menschen ausmacht, so dass das ein, also dieses ganze Bewusstsein, hm. das wissen wir nicht, was das ist. Wir wissen auch nicht, was Natur ist. Ja. Aber einfach zu sagen, wir müssen jetzt Natur schützen und wir machen alles auf Kosten der Natur. Die Frage ist, äh, ja, was ist wichtiger? Erde, Menschen? Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Sollten wir eher die, ja, aber ist nicht die Erde einfach nur am Ende des Tages der Lebensraum für uns Menschen? Ja klar, aber wir zerstören ja unseren Lebensraum, deswegen müssen wir ja schon irgendwie, also wir können ja auch zerstören, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn wir aussterben und wenn morgen und die Konsequenzen uns überrollen, ich denke mir mal, dann ist es halt so. Also ich bin da, ich habe da nicht so viel emotional attachment dazu, dass ich denke, wir müssen die ganze Welt retten und die Menschheit. Ähm, dann ist es halt die, die Lessen, die wir lernen müssen und wer weiß, wer davor schon tausendmal diese Lessen gelernt hat. So. Ähm, aber wahrscheinlich, man, wir müssen halt so einen Mittelweg finden, ja, wie wir es so lange wie möglich hier aushalten, ohne unseren Lebensraum komplett kaputt. Und den Lebensraum auch anderer, ja. Es geht ja nicht nur um unseren Lebensraum. Ähm, ich glaube, das ist halt wie alles im Leben, die Balance. 
Ja, wenn wir anfangen, nur unseren Lebensraum zu schützen, aber nicht der der Tiere, das ähm, geht ja auch nicht auf. Die brauchen wir ja genauso. Ja, verstehe ich. Die, 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 am Ende des Tages sind wir ja auch Tiere. Ja. Und ähm, neulich mal die These gehört, dass ein Atomkraftwerk genauso Natur ist wie ein Biberdamm. Ja klar, es war ja auch schon alles hier. Ja. Aber es war alles schon hier. Ja, woraus wir das Atomkraftwerk gebaut haben. Hm. Genau, und da ist die Frage, wann haben wir uns so quasi so weit aus der tierischen Welt ja. rausentwickelt, dass wir für das Ganze Verantwortung übernehmen. Ja. So der Löwe, der fragt nicht, ob er das jetzt gut, wenn ich jetzt alle Tiere umbringe, die mir nicht weglaufen können. Der genau, bringt einfach das, alles um. Das habe ich tatsächlich auch in Kapstadt gelernt. Da hat mir jemand erzählt, dass die Löwen einfach auch jagen aus Spaß. Hm. Und äh, wenn die einfach die ganze Zeit weiterjagen würden, ähm, dann hätte man keine Zebras mehr, blöd gesagt. Weil die jagen nicht nur, um ihren eigenen Hunger zu stillen, sondern einfach auch so. Ja, müssen wir mal mit denen sprechen bezüglich ja, dem Klima. Genau, und das, das kann der Löwe, aber er versteht ja nicht, dass ja, genau. er dauerhaft sich selbst dadurch gefährdet, ja. wenn er einfach alles umbringt, das jetzt heute verrottet, dann hat ja, er genau. in einem Jahr kein Zebra mehr. So, wir verstehen das, aber am Ende des Tages sind wir auch nur hochentwickelte ja, Tiere. Ja. So, und wann ist Zeit für die Tiere aufzustehen, uns Tiere aufzustehen und zu sagen, hey Leute, ähm, hier müssen wir mal, wir machen zu viel, aber wir machen schon irgendwie, wir gehen ja unserer Natur nach. Wir, äh, unsere ja. Natur ist irgendwie Sachen lernen, ja. uns fortentwickeln, ja. uns ausbreiten. Ja. So, und irgendwann, das, das ist ja quasi eine Einschränkung unserer, unserer Natur, zu sagen, hey, wir könnten alle Zebras aufessen, machen wir aber nicht. Ja. Da halten wir uns zurück, weil wir irgendwie das rausgefunden haben durch Denken, dass das unklug ist. Ja. Ich glaube, dass wir uns einfach vielleicht viel zu schnell, das alles viel zu schnell machen, uns viel zu schnell weiterentwickeln. Ähm, hätten wir das vielleicht alles ein bisschen langsamer gemacht, dann hätten wir vielleicht bis dahin andere Tools, andere Gegebenheiten gehabt. Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen selbst überholt haben. Ähm, Kann man sich selbst überholen? Ja, also man, man kann Sachen schon zu schnell machen. Du kannst ja auch eine Firma zu schnell, also es ist ja wie auf Großem, es ist ja immer auf Kleinem und du kannst ja auch Firmen viel zu schnell wachsen lassen, merkst du ja genauso. Ja, aber das ist eine, wir können ja nicht die ganze Menschheit steuern. Nee. Und so also die Menschheit ist halt die Summe der einzelnen Menschentiere ja. sozusagen. Und eine Firma zu schnell wachsen zu lassen, ist eine Entscheidung des jeweiligen Unternehmers. So, und der hat eine Entscheidung getroffen, aber es hat ja keinen, kein Mensch für die Menschheit getroffen, äh, die, kein Mensch für die Menschheit die Entscheidung getroffen. Die Entwicklungsgeschwindigkeit von uns soll so sein. Sondern Aber wir sind ja als Menschheit äh, in ganz viele kleine Firmen unterteilt, ja. Also das ist ja schon irgendwie am Ende des Tages immer so eine nicht Firmenstruktur. Jetzt werden die Leute sagen, wieso hast du einen Personalausweis? <lacht> Aber ähm, das ist ja schon immer so, dass äh, ja, du hast dann die Regierung und darüber hinaus und es geht ja immer weiter. Es ist ja immer wie so. Was war das gerade mit dem Personalausweis? Das, das sagen doch Leute immer, dass Deutschland eine Firma Ich bin Ben und du hast gerade einen Ausschnitt aus meinem Podcast ungeskriptet gesehen. Du hast schon gemerkt, das ist nichts für Jammerlappen. Hier an meinem Tisch kommen regelmäßig außergewöhnliche Menschen hin, die Ecken und Kanten haben. Ich spreche mit den Menschen, um die zu verstehen und etwas von ihnen zu lernen. Ich bin selbst mehrfacher Unternehmer, ich bin Kampfsportler, ich habe zwei Töchter, habe im Leben also ein bisschen was gesehen und möchte gerne ein authentisches, echtes, rohes Gespräch mit denen führen, so wie ich das führen würde, auch wenn keine Kameras dabei wären. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, die Menschen, die ich hier treffe, zu verstehen und von ihnen zu lernen. Das Ganze ist roh, ungeschnitten, unzensiert und ich reibe mich auch gerne an den Thesen meines Gegenübers. Es gibt viel zu lernen, eine ganze Menge Unterhaltung und ich würde mich freuen, wenn du mich und uns supportest. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da. Ich freue mich aufs nächste Mal.